Peggy 16. We decided to incorporate three major factions in Risen 2. So we have the natives of Avaria, the Inquisition, which already featured in Risen, and the pirates, of course, who are at the heart of our story. We were always asked whether one couldn't somehow get a bit more out of the gnomes, because it's a shame you can't talk with them. They're just like props that walk through each level and that you can bash around. Now you can learn a lot about the gnomes, and they can also do a lot more. You can talk to them and even be friends with them if you want. This is Jafar, a gnome. Gnome are not the big fighters, they are small boys. I think they call them Diebe. Ich kann mich in der Zwischenzeit mit ganz anderen Dingen beschäftigen, wenn Jafar nach jedem Kampf durch die Gegend wetzt und äh, irgendwie äh, Gegenstände, die in die Büsche gefallen sind, äh, für mich plündert. Und ich kann äh, ihm einfach sagen, gib mir alles, was du eingesammelt hast. Einem äh, Gnome zu verbieten, To prohibit a gnome from collecting things would be like forbidding him to breathe. That's their culture, their nature. Everyone is sent on a long journey, a personal quest, to steal a very special object intended for their tomb, so they can enter into the next life. That is their philosophy. The Inquisition was like a battle monk with a quarter star, and magic, meaning crystal magic, that could be used to fling magic spells at opponents. Now the Inquisition has changed, magic has disappeared from the world, and this has, of course, affected the Inquisition. The Vorgabe was auch erstmal wieder relativ. Um relativ grob. Ich habe ganz viele Entwürfe mal wieder gemacht, um halt so ein bisschen einzukreisen, was wir machen wollen. Und dann irgendwann äh, aus Verzweiflungstat habe ich mal wieder das Medium gewechselt und was mit Feinliner gemalt. Und da ist dann ungefähr was bei rumgekommen, was sie sich haben vorstellen können. Insgesamt ist die Inquisition sehr straff organisiert, die sind sehr äh, straightforward, deswegen haben die auch für gewöhnlich eher einen kurzen Haarschnitt und die laufen auch gerne mal im Stechschritt umher und deswegen bietet sich das halt auch an, den jeweils äh, uniformartige Rüstung zu geben. There had to be a jungle because that's the proper setting for pirates. So, of course, you also have natives running around. And it seemed fitting that the blue coats hold slaves, or workers as they call them, who labor on the sugar plantations. They grow the beets for the rum that is then sold to the pirates, for example. Das ist ein Krieger. Es gibt neben den Kriegern gibt es noch die Schamanen, die gleichzeitig die Chefs sind. Und die Jäger, die sind verhältnismäßig äh, schmaler als die äh, Krieger, die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch so wilde Hörner haben, die haben sie später nicht mehr. Anders als die äh, Jäger hat er eine äh, Rüstungsplatte in der Mitte. Er hat jetzt hier so eine, so eine Holzplatte auf der Brust. In the beginning, you were forced to join the pirates, but you can also learn skills in the other two guilds. In the end, the structure of the game depends on whether you ally yourself with the natives or with the Inquisition. Wir Eingeborenen oder eher auf die Seite der Inquisition schlägt. Wir versuchen immer so ein bisschen unsere. We always try to adapt the story to the skills of the players. This means that if I choose the Inquisition, then I'll probably be given a quest series that requires shooting. 
Whereas if I choose the natives, then I'll probably have to apply voodoo to achieve my goals. It was very important to us that you could play the game again and again. Hence, the choice of faction influences the storyline or the development of the player's character. The pirates themselves are drunk most of the time, and when they drink, they stumble around. So that in itself meant we needed a completely new set of animations. There are multiple facial expressions, raised eyebrows, lowered eyebrows, mouth open, mouth closed. 